Dalam video ini kita akan lihat berkenaan dengan soalan peperiksaan percubaan bagi negeri Pulau Pinang untuk tahun 2019. Okey, kita tengok pada soalan yang pertama. Soalan yang pertama antara berikut yang manakah adalah kuantiti terbitan. Jadi yang mana adalah kuantiti terbitan. Jadi bila dia tanya kuantiti terbitan maksudnya yang selain daripada selain daripada kuantiti asas. Jadi apakah contoh-contoh kuantiti asas? Kita ada lima kuantiti asas untuk KBSM iaitu jisim, panjang, masa, lagi uh, suhu dan juga arus. Okey, jadi kita tengok yang mana selain daripada lima ni maka bukan jawapan ni. Jadi panjang betul, jisim betul, suhu betul. Jadi jawapannya adalah berat lah sebab berat adalah kuantiti terbitan. Kita tengok pada soalan yang kedua. Soalan yang kedua antara frekuensi berikut yang menekah sama dengan 106.8 MHz. Okey, jadi ini adalah MHz. Okey, soalan ini pun untuk KBSM ya. Okey, mega. Mega adalah bersamaan dengan 10 kuasa 6. Alright, jadi 106.8 darab 10 kuasa 6 lah. Okey, yang ini bersamaan dengan 106.8 MHz. Okey, jadi uh, kalau kita tengok dekat sini, kita boleh pindahkan dia 1, 2. Jadi, bila kita pindahkan ke kiri, kita perlu tambahkan dia lah. Kita lompat 2 kali, maka dia akan jadi 1.068 Darab 10 kuasa 8. Kenapa 8? Sebab tadi kita lompat 2 kali 1, 2. Jadi 6 tambah dengan 2. Maka kita akan dapat 10 kuasa 8. Maka jawapannya adalah D. Soalan yang ketiga. Yang ini pun adalah silibus KBSM. Okay, kesan tembakan pada papan sasar yang manakah menunjukkan kepersisian yang tinggi. Okay, kita kena ingat kita ada dua benda. Uh, Kejituan dan juga kepersisian Kejituan dan kepersisian okay, Kejituan ini maksudnya dia kena pada pada sasaran dia Tapi kalau kepersisian ini maksudnya Kita punya tembakan tu berada pada satu tempat yang sama Jadi kalau kita tengok jawapannya adalah C Kerana yang ini ke semua uh, Dia punya tembakan dia berada dekat-dekat antara satu sama lain okay. Soalan yang keempat Rajah menunjukkan satu tolok skru mikrometer digunakan untuk mengukur diameter sebatang rod kaca. Okey, jadi soalannya adalah berapakah diameter rod kaca tersebut? Okey, untuk tengok tu kita perlu lihat pada bacaan yang telah diberikan. Tengok di sini, kita ada 12, jadi maksudnya sekarang dia adalah 12 dan dia telah melepasi 5 ataupun 0.5. Jadi kita perlu tambahkan dengan 50 lagi. Okey, tengok dia bertemu pada... 20 berapa ni? 20. Ini 20, 21, 22, 23. Maksudnya kita perlu buat 12.50 tambah dengan 0.23. Okey, jadi jawapannya adalah 12.73 dan dia tidak memberi apa-apa maklumat tentang ralat sifar maka jawapannya adalah 12.73. Kita tengok pada soalan yang seterusnya. Soalan yang kelima, rajah dua menunjukkan sebuah troli menuruni landasan. Bagaimanakah caranya untuk mengurangkan pecutan troli tersebut? Jadi kita nak kurangkan pecutan troli. Okey, yang A gunakan landasan yang lebih panjang. Okey, yang ini dia tidak akan memberi kesan kerana apa? Kerana jika kita uh, tambahkan dia dia punya pecutan masih sama sebab pecutan dia datang daripada mana? Daripada tarikan graviti. Jadi pecutannya tidak berubah. Kita tengok yang B, gunakan landasan yang licin. Okey, landasan yang licin menyebabkan kita akan semakin kurang daya geseran. Bila kurang daya geseran, maka dia akan lagi laju lah. Bila lagi laju, bukannya dia kurang. Tapi dia bertambah dia punya pecutan troli. Okey, jadi kurang tepat. Yang C, tambahkan bilangan troli. Jadi, apa yang kita buat bila kita tambahkan bilangan troli adalah dia punya dia punya berat akan bertambah. Jadi, bila berat dia bertambah, maka aa, dia akan Gerak dengan lebih pantas lah ke hadapan Ok dan D Kurangkan kecerunan landasan Ok yang ini barulah Barulah betul kerana apa? Kerana dia punya kecerunan Bila kecerunan berkurang maka Komponen untuk ke bawah ini akan berkurang Ok seolah-olah kalau kamu ada satu landasan yang cerun Kamu bandingkan dengan kamu turun satu landasan yang lebih landai Sudah tentu yang ini lebih laju Jadi untuk kurangkan kita boleh Pilih ataupun gunakan landasan yang lebih lebih landai kecurunan dia. Jadi jawapannya adalah D. 
Okey, soalan yang keenam. Soalan yang keenam pernyataan yang manakah betul mengenai inersia? Okey, jadi yang mana satu yang berkaitan dengan inersia? Kita tengok yang A. Okey, ingat ya, inersia dia bergantung kepada jisim. Yang A, inersia bergantung kepada saiz. Okey, ini kurang tepat kerana dia bergantung kepada jisim objek. B. Objek yang berjisim kecil, okay, senang untuk digerakkan. Okay, yang ini betul kerana memang kita tahu bila jisim kecil, inersia dia kecil, jadi dia senang untuk digerakkan. Sebab itu, kalau kita ada kereta dengan lori, kereta dia lebih mudah untuk memecut berbanding dengan lori. Yang C, objek yang senang digerakkan sukar untuk dihentikan. Ini kurang tepat kerana bila dia senang digerakkan, maksudnya jisim dia kecil, dan maka dia juga akan senang untuk dihentikan. Jadi, bukannya sukar, dia sepatutnya bila senang digerakkan, maka dia mestilah senang untuk dihentikan. Yang D, objek yang uh, inersia objek yang sama lebih besar di bumi berbanding dengan di bulan. Ini kurang tepat. Kerana apa? Kerana perbezaan bumi dengan bulan ini adalah berat, merujuk kepada berat, bukan jisim. Jisim akan kekal. Bila jisim kekal, maka Inersia juga akan kekal. Soalan yang ketujuh, soalan ini melibatkan pengiraan. Okey, kita tengok raja empat menunjukkan bongkah 2 kg bergerak dengan pecutan 4 meter per saat kuasa 2 bila ditarik dengan daya 10 newton di atas permukaan kasar. Okey, soalannya berapakah pecutan bongkah bila ditarik dengan daya 6 newton? Okey, jadi sekarang kita tarik 10 newton. Dia bergerak 4 meter per saat kuasa 2 dan dikata permukaan kasar maka dia akan ada satu daya daya rintangan ataupun daya geseran ke belakang. Jadi kita kena kira dulu berapa daya geseran dia. Okey kita tengok 10 tolak dengan daya geseran. Kenapa kita tolak? Sebab 10 ke sini dan dia sedang bergerak ke kanan. Jadi kita tolak dengan daya ke belakang maka kita akan dapat ini bersamaan dengan MA. Okay. Jadi 10 tolak F bersamaan dengan jisim dia iaitu 2 Darab dengan A 4 Maka kita akan dapat 10 tolak F bersamaan dengan 8 Maka F bersamaan dengan 8 10 tolak 8 Ataupun bersamaan dengan 2 okay, 2 Newton Maksudnya daya geseran ini adalah 2 Newton Sekarang dia tarik dengan 6 Newton Jadi berapa Pecutan yang baru. Berapa pecutan dia? Jadi, prosesnya sama juga macam ni. Iaitu sekarang ini, kita tukarkan 10 menjadi 6. 6 tolak 2 sama dengan jisim dia kekal. Iaitu 2 darab dengan pecutan yang kita nak cari. Jadi, jawapannya 6 tolak 2 adalah 4 bersamaan dengan 2A. Maka, A bersamaan dengan 4 per 2 ataupun 2 meter per saat kuasa negatif 2. Jawapannya adalah C. Soalan yang ke-8, rajah menunjukkan dua biji telur serupa dilepaskan dari ketinggian yang sama. Satu ke atas permukaan yang keras dan lagi satu ke atas permukaan yang lembut. Okay, keras adalah macam kayu ni, yang lembut ni aa, bantal. Okay, soalannya apa? Manakah kuantiti fizikal yang sama dalam kedua-dua situasi? Okay, dia nak yang sama. Kalau kita tengok dekat sini, mesti ada yang berbeza. Okay, pertama sekali, kita guna permukaan lembut. Jadi, dia punya... Masa impak dia akan lebih tinggi berbanding dengan permukaan keras. Okay, kita tengok apa yang sama. Impulse. Okay, impulse ni apa? Impulse adalah MV tolak dengan MU. Okay, jadi MV dengan MU ni bila kita kira? Bila dia menyentuh. Maksudnya sebelum dia langgar tu, bila dia sentuh sikit. Dia baru start sentuh. Yang itu adalah dia punya U. Okay, bila dia start, dia start sentuh, itu adalah U. Dan V, V adalah bila dia berhenti. Jadi V adalah kosong. Okay, maksudnya sekarang ni, Daripada atas ini nak sentuh ni ketinggian dia sama. Okay, ketinggian dia sama maka u dia mesti sama. Okey u dia adalah sama u u okey cuba buat macam lah u1 dengan u2. Jadi u1 sama dengan u2. Kenapa? Kerana dia jatuh pada ketinggian yang sama. Okey bila disentuh u dia adalah sama. Jadi maksudnya dekat sini mv mv dia sama juga sebab uh, dia punya halajuk akhir dia sama iaitu kosong. Okay, jadi, dia punya impuls dia adalah negatif MU. Maka, untuk kedua-dua situasi ini, impuls dia kekal. Maka, jawapannya adalah impuls. Tapi, tak apa. Kita tengok pada B, C dan juga D. B, dia kata masa pelanggaran. Masa pelanggaran tak sama. Kerana apa? Kerana T1, ok. Cikgu buat T1 dan T2 ini adalah masa pelanggaran. Kita tahu bahawa T1 ini lebih kecil berbanding T2. Kenapa? Kerana, kerana 
permukaan keras dia langgar sekejap dia dia dah pecah okey bantal ini dia akan ter uh, dia akan bounce okey uh, dia akan bounce lah Cik, kita bahasa bahasa Melayu dia apa okey jadi ini kurang tepat daya impulse ingat beza impulse dengan daya impulse adalah daya impulse merujuk kepada f bersamaan dengan impulse bahagi dengan t t ini adalah masa impak kita jadi bila t berubah ini berubah dan yang atas ini kekal kenapa kekal kita dah tengok tadi kat atas ni bila ada benda yang berubah maka daya pun akan berubah okey jadi c ini pun kurang tepat kadar perubahan momentum kadar perubahan momentum sama saja dengan daya okey jadi dia pun uh, berubah jawapannya adalah a Soalan yang ke-9, rajah 6 menunjukkan seorang penerjun payung terjun sedang mendarat ke atas tanah. Soalannya apa? Pada kedudukan manakah penerjun payung terjun itu mempunyai tenaga keupayaan graviti yang paling tinggi? Okey, tenaga keupayaan graviti apa dia? Tenaga keupayaan graviti cikgu buat um, contoh cikgu buat U, U bersamaan dengan mgh. Okey, ini adalah rumus untuk tenaga keupayaan graviti. Jadi mg, mg adalah kekal kerana berat dia sama. Berat dia sama sahaja. Tapi beza dia adalah h. Ha, h. Kalau kita tengok dekat sini bila h tinggi, maka u pun mesti tinggi. Jadi jawapannya sudah tentulah keadaan ataupun kedudukan yang paling tinggi iaitu p. Maka jawapannya adalah p. Senang saja. Okey, soalan yang terakhir untuk video ni. Rajah tujuh menunjukkan seorang lelaki mengangkat objek berjisim 10 kg. Okey, berat tu. Soalannya apa? Berapakah kerja yang dilakukan oleh lelaki itu? Okey, kita kena ingat kerja ni apa? W. W ataupun work lah. Okey, work bersamaan dengan daya darab dengan sesaran. Ha. Kita tengok berapa sesaran dia. Sesaran ini merujuk kepada kita punya kotak ni lah. Berapa kita angkat dia? Berapa budak ni angkat? 100 cm. Tapi 100 cm bukan dalam unit SI. Kita perlu tukarkan kepada unit SI. 100 cm bersamaan dengan berapa meter? Okey, berapa meter? Jadi kita tahu cm, c bersamaan dengan 10 kuasa negatif 2 maka kita akan dapat 1 meter. Jadi 1 meter F F ni apa? F ni adalah daya iaitu mg. Daya ataupun berat dia lah. Jadi berat dia mg adalah m adalah berapa tadi? 10 kg. 10 kg darab dengan g 10 juga darab dengan s 1. Maka jawapannya adalah 100. Jadi jawapannya adalah b. Okey, senang saja kan untuk soalan 1 sampai 10 ni.